हेलो गाइज मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक्निकी बातें हिंदी में तो दोस्तों रियल मी टू प्रो को मैं वन मंथ से ज्यादा यूज कर रहा हूं तो इसमें आपको क्या क्या अच्छा ही देखने को मिलता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन के ऊपर तो डिजाइन में दोस्तों यहाँ पर पूरा जो पेनल है वो बना हुआ है प्लास्टिक से पर जो बटन से वो बना हुआ है मेटल से मतलब क्या है यार जो बटन्स बना हुए हैं मेटल से बना हुए हैं और जो प्लास्टिक बॉडी है जो बॉडी है पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है अगर बॉडी हम हमारा जो मेटल से बना हुआ था तो अच्छा होता अगर हम कंपेयर करें रेडमी नोट फाइव प्रो से या फिर एस एस जेनफोन मैक्स प्रो एम वन से वहाँ पर जो फुल टू फुल बॉडी है वो मेटल से बना हुआ है पर यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है पर कोई बात नहीं दोस्तों जो डिजाइन है उसका बहुत ही प्रीमियम है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है डिजाइन के मामले में अगर अपना अगर आप अपने हाथ में इसको पकड़ेंगे तो थोड़ा सा चिप फील देखने को मिलेगा पर अगर जो दूर से देखेगा इस फोन को वो बोलेगा कि क्या फोन है यार बहुत ही अच्छा डिजाइन के साथ आया है जो बैक साइड आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लेयर देखने को मिलेगा जो कि ग्लास लेयर का जैसा लगता है पर यह ग्लास लेयर नहीं है पर फुल टू फुल बॉडी पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक से बना हुआ है तो बैक पैनल की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑली फोर्टी कोटिंग है वो अच्छे से नहीं हुआ है तो मैं आसान सी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जो अपने फिंगरप्रिंट से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लग जाएंगे मतलब अगर अपने हाथ से बहुत सारा पसीना निकलता है तो ध्यान में आपको फोन को यूज करना पड़ेगा वरना पसीना से पसीना से पूरा फोन पसीना हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक केस भी देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो केस आप इस फोन में लगाए क्योंकि अगर आपने हाथ में इतने फिंगरप्रिंट्स आएंगे तो फोन बहुत ही खराब दिखेगा तो यहाँ पर कैसे आप यूज कर सकते हैं तो प्रोटेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका गोरेला ग्लास थ्री देखने को मिलता है तो गोरेला ग्लास थ्री होने के बाद भी फोन में प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है तो यहाँ पर आप स्क्रीन गार्ड अच्छा सा लगा दें कंजूसी ना करें क्योंकि मैं अपने डे टू डे लाइफ में रेडमी नोट फाइव प्रो में जो यूज करता हूँ वहां पर भी थोड़ा सा ऊपर से मेरा फोन गिर गया तो वहां पर चकना चूर हो गया मेरा डिस्प्ले तो गोरे ग्लास होने के बाद भी स्क्रीन प्रोटेक्शन आप जरूर यूज करें स्क्रीन गार्ड अच्छा सा लगा लें तो डिजाइन के मामले में मैं आपको यही लास्ट में बोलूंगा कि अगर आप मेटल फोन खरीदना चाहते हैं मेटल बॉडी फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं रहे यह आपको साइड कर लीजिए या फिर रेडमी नोट फाइव प्रो या फिर एस एस जेन फोन मैक्स प्रो एम वन आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो आप पहले देख लीजिए तो अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर तो डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पर आपका फुल एच डी प्लस देखने को डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि टी एफ टी डिस्प्ले है मतलब यहाँ पर आपको आईपीएस डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर टी एफ टी डिस्प्ले देखने को मिलता है तो टी एफ टी डिस्प्ले होने के बाद भी यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले के मामले में मैं पूरा फिदा हो चुका हूँ इसके डिस्प्ले के ऊपर मतलब जो वीवो और ओप्पो के जो फोन होते हैं वो डिस्प्ले में कोई भी कंजूसी नहीं करते बहुत ही कलर सेचुरेशन बहुत ही करेक्ट रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यूज करने के लिए अगर आप जाइए धूप में जाइए या फिर खाई में जाइए या फिर पानी में गिर जाइए कहाँ भी जाइए पानी के अंदर तो नहीं मतलब कहीं भी जाइए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिलेगा और प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा और डिजाइन के मामले में तो आपको मैं बोल दिया बहुत ही अच्छा है और डिस्प्ले के मामले में भी बहुत ही अच्छा है मतलब ब्राइटनेस कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा है आपको मैं क्या बताऊँ बहुत ही अच्छा लगता है यूज करने के लिए और जो स्क्रीन टू स्क्रीन रेशो है यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है मतलब जो बेजल्स यहाँ पर बहुत ही कम है नाइनटीन इंस टू फाइव इंस टू नाइन का इसका फुल स्क्रीन रेशो है जो कि इस प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा है मतलब जो बेजल्स है इतने कम है कि आपको मैं क्या बोलूँ तो आप इसे कंपेयर करें एफ नाइन प्रो से ओप्पो का एफ नाइन प्रो या फिर वीवो वी इलेवन प्रो से तो उसका जैसा ही डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और बेजल्स बहुत ही कम रहता है तो अगर आप कंपेयर करें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर रेडमी नोट फाइव प्रो को या फिर एस एस एम फोन मैक्स प्रो एम को वहां पर आपको बेजल्स देखने को मिलता है पर यहां पे इस फोन में आपको थोड़ा सा ही चिन्ह थोड़ा सा चिन्ह देखने को मिलता है बहुत ही कम है और फुल टू फुल डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलता है तो डिस्प्ले के ऊपर आप, आपको एक टीका जैसा नॉच देखने को मिलता है जो कि आप वाटर डॉपलेट नॉच बोलते हैं उसे जो कि हमारा फ्यूचर है मतलब आज के जनरेशन में वाटर डॉपलेट नॉच एक फ्यूचर चल रहा है और यही चल रहा है आज के जनरेशन में तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस फोन के अलावा आपको कोई फोन आपको वाटर डॉपलेट नॉच भी देखने को नहीं मिलता तो नॉच नॉच के अगर आप दीवाने हैं तो इस फोन आपके लिए ही बना है यहाँ पर डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है कलर सेचुरेशन के साथ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नीचे आपको आपको एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसे
टास्क बहुत सारे किए फेसबुक यूज किया व्हाट्सएप यूज किया बहुत सारे परफॉर्मेंस भी चेक किए पर पूरा वन डे का बैकअप मुझे यहाँ पर दिया पर अगर आप हार्डकोर गेम्स के दीवाने हैं ज़्यादा पबजी खेलते हैं दो घंटा तीन घंटा तो आपको इवनिंग में चार्ज करना पड़ेगा इस फोन को तो मैं लिख कर दे देता हूँ दोस्तों आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं इस फोन को ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो आपको इवनिंग में ये चार्ज करना पड़ेगा तो अगर आप जीरो परसेंट से हंड्रेड परसेंट को चार्ज करते तो कम से कम यहाँ पर आपको टू आवर्स थर्टी मिनट्स का टाइम लग सकता है तो यहाँ पर आपको क्विक चार्ज भी देखने को नहीं मिलता जो कि वो एक बुरी बात है मतलब रेडमी नोट फाइव प्रो में भी आपको क्विक क्वालकम क्विक चार्ज देखने को मिलता पर यहाँ पर आपको क्विक चार्ज देखने को नहीं मिलता अगर यहाँ पर आपको क्विक चार्ज देखने को मिलता तो यहाँ पर जो थर्टी फाइव हंड्रेड एम का बैटरी है वो भी छिप जाता क्योंकि क्विक चार्ज में आप जल्दी से चार्ज कर सकते हैं और बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने से भी आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता पर यहाँ पर आपको क्विक चार्ज देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट देखने को मिलता है पर बैटरी में एवरेज बोलूँगा इतना भी खराब आप नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है मतलब दूसरे कंपनी जैसे छिपा देते हैं अपने हेडफोन जैक को हटा देते हैं एम आई ए टू पर यहाँ पर आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात किया तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा एवरेज देखने को मिलता है पर इतना भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता मतलब अगर आप साउंड को पूरा फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो यहाँ पर नॉइस डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है पर अगर आप थोड़ा सा लो कर देते हैं अपने साउंड को तो यहाँ पर आपको अच्छा एवरेज साउंड देखने को मिलता है तो इतना भी मैं अच्छा नहीं बोल सकता पर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये ठीक है पर अगर हम कंपेयर करें इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तो एस एस जेनफोन मैक्स प्रो एम है जहाँ पर आपको कमाल का कमाल का मतलब मक्खन जैसा साउंड आपको वहाँ पर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है तो साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा लो यहाँ पर देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट में धीरे धीरे ठीक हो सकता है रियल में आपको आगे क्या करने देता है तो ईयर पीस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो वाटर डॉपलेट नॉच है वहाँ पर ऊपर ही थोड़ा सा पतला सा यहाँ पर आपको ईयर पीस देखने को मिलता है जो कि अच्छा क्वालिटी है और क्रिस्टल क्लियर जैसा आवाज है मतलब कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता पर अगर आप इस लाउड स्पीकर पे आप ऑन करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो लाउड स्पीकर में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है पर यहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डोल फोर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है तो आराम से आप जियो फोर या फिर एयरटेल फोर आराम से यूज कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा मतलब जियो का जियो धना धन और या एयरटेल फोर का स्पीड तो दोनों यहाँ पर आप मिला के यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि आप दो सिम के साथ एक माइक्रो एच कार्ड भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है मतलब इंडियन वालों को यही चाहिए था और यही रियलमी वालों ने दिया है तो यहाँ पर एच कार्ड आप वन ट्वेंटी तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं तो आराम से यूज करिए दोस्तों दो सिम के साथ एक एच कार्ड बहुत ही कमाल का है तो अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो सब कुछ रिव्यूज में आप देख चुके होंगे कि परफॉर्मेंस ढासू है ये है वगैरह 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 पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है आग लगाने वाला प्रोसेसर है वो भी बहुत प्राइस सेगमेंट के कम के अंदर मतलब अगर आप कंपेयर करें साउमी के से साउ में भी आपको स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी नहीं देखने को नहीं देता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर साउमी आपको स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी सिक्स देखने को मिलता है तो आप शौक हो गए होंगे कि इस रियल में कैसे हमको स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी देखने को मिलता है तो इसके पीछे भी एक राज है मैं आपको बताता हूँ जो रियल मी टू प्रो में जो स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी है वो बेस्ट है हमारा टू पॉइंट जीरो जिगाइज के ऊपर तो ओरिजिनली जो स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी है वो बेस्ट करता है टू पॉइंट टू जिगाइज के ऊपर पर यहाँ पर आपको टू पॉइंट जीरो जिगाइज प्रोसेसर के ऊपर बेस्ट है तो अगर हम कंपेयर करें रेडमी नोट फाइव प्रो या फिर एस एस एम फोन मैक्स प्रो एम वन तो यहाँ पर वो थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो सकता है मतलब स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी से फोर्टी परसेंट ही ज़्यादा स्पीड है इतना भी स्पीड मैं आपको नहीं बोल सकता थर्टी फोर्टी परसेंट ही ज़्यादा स्पीड है तो मैं यहाँ पर कंपेयर किया रेडमी नोट फाइव प्रो को रियलमी टू प्रो से पबजी स्पीड में कंपेयर किया और बहुत सारे स्पीड में यहाँ पर कंपेयर किया थोड़ा सा मतलब एक सेकेंड ही ज़्यादा स्पीड है ज़्यादा स्पीड आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर थर्टी फोर्टी परसेंट ही ज़्यादा स्पीड है स्नैपड्रैगन सिक्स तो मैं यहाँ पर पबजी गेमिंग की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लेके यहाँ पर देखने को मिला है मुझे सच में दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे मैं पूरा एक महीना यहाँ पर यूज किया हूँ और यहाँ पर मैं पबजी गेम खेला यहाँ पर आपको लेग देखने को मिलता है अगर आप हाई ग्राफिक्स में खेलते हैं तो मीडियम पे खेलते हैं आपको कोई लेग देखने को नहीं
तो कैमरा की बात किया तो दोस्तों यहाँ पर आपको 16 प्लस टू मेगा पिक्सल का देखने को मिलता है जो रियर कैमरा है हमारा 16 प्लस टू मेगा पिक्सल का देखने को मिलता है जो 2 मेगा पिक्सल का कैमरा है वो डेप सेंसर कैमरा है जो कि बहुत ही अच्छा कैमरा है और ये हमारे वन प्लस फाइव टी में भी सेम चिपसेट के साथ आया था जो कैमरा फीचर से सेम हमारे वन प्लस फाइव टी में भी आपको देखने को मिल रहा था तो यहाँ पर मैं कुछ सैंपल से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम से आपको आप देखने को नहीं मिलता डे लाइट में मतलब अच्छा कलर सेचुरेशन के साथ अच्छा डिटेल के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोई भी प्रॉब्लम फेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता डायनामिक रेंज भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलता है तो अगर हम कंपेयर करें फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा बहुत ही बेकार है जी दोस्तों आप सही सुने बहुत ही बेकार है मतलब थोड़ा कभी कभी तो ब्लू टिंट भी आ जाते हैं और कभी कभार तो इतने चिकने बना देते हैं मेरे गाल को कि मतलब जो दाढ़ी है वो भी दिखाई नहीं देते हैं कि इतना चिकना है मेरा घर तो ये एक आर्टिफिशियल कैमरा जैसा काम करता है यहाँ पर जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही बेकार कैमरा है फ्रंट कैमरा तो शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ठीक हो सकता है पर देखते हैं रियल हमें आगे क्या करता है तो फिंगरप्रिंट और फेस ऑनलॉक की बात किया तो दोस्तों बहुत ही कमाल काम करते हैं फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है बहुत ही फास्ट है मतलब एम आई रेडमी नोट फाइव प्रो जितना ही फास्ट है बहुत ही कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिला तो फेस ऑनलॉक में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आपको बहुत ही बहुत फास्ट देखने को मिलता है मतलब अगर आप अपने फेस को थोड़ा सा ढक भी देते हैं तो आप, आपका फोन ऑन हो जाता है मतलब अगर कोई चोर अपने फोन को चोरी करेगा और पावर बटन मार देगा तो पकड़ने से पहले वो आपका फोन ऑन हो जाएगा और चोरी करके ले जाएगा तो ध्यान में रखिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिंगरप्रिंट यूज करिए या फिर कुछ पिन पासवर्ड यूज करिए फेस ऑन लॉक के ऊपर ज्यादा आप सिक्योर मत रहिए तो इतना ही तो दोस्तों इस वीडियो में वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे टाइप के रिव्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद